Qué gran victoria del Club Deportivo Badajoz en el Vicente Sanz de Don Benito. 1-3, se acabaron los 90 minutos, pero aquí empieza el descuento blanquinegro. Mira, un Mercedes eléctrico. No, es gasolina. Eléctrico. Gasolina. Eléctrico. Que no gasolina. Señores, es eléctrico y gasolina. Federer. No. Roger que Federer. No. Es ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persianas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persianas y mosquiteras, mamparas de seguridad anti-COVID en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook, Persianas Badajoz. Si yo encontraba a la estrella que me guiara, yo la metería. Dentro de mi pecho y la venerara Si encontrara la estrella de mi camino humana Talleres Zambrano, centro de reparación de vehículos especializados en mecánica, chapa y pintura. Aprovecha ahora nuestra promoción del 25% en neumáticos con montaje incluido. Hemos ampliado nuestras instalaciones. Estamos en Barriada de Llera, calle del Tilo, número 13, Badajoz, teléfono 924 10 11 90. Suscríbete a Footers por un pago único de solo 24,99 euros. Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de Segunda B y Tercera División. Apoya a tu equipo hasta el final, solo en Footers. Y como decíamos, ya estamos en tiempo de descuento blanquinegro en eh, esta segunda jornada de la segunda vuelta, o lo que es lo mismo, la jornada número 11, en la que el Club Deportivo Badajoz se enfrentaba al Don Benito, un campo muy complicado, el Vicente San, que se saldó con una victoria bastante importante del equipo de Fernando Estevez, un gol a tres, fue el resultado que obtuvo en este encuentro, lo vamos a analizar en profundidad, vamos a ver el resumen... Vamos a estar con uno de sus protagonistas, concretamente el autor del primer gol, Dani Aquino, un golazo, ahora lo vamos a ver. Y también nos pararemos para analizar y debatir en profundidad todo lo que significa esta victoria del equipo blanquinegro, que le hace todavía más líder, exactamente igual que la semana pasada, pero con una jornada menos para terminar esta primera fase. Y también en el tramo final veremos todo el resto de la actualidad del equipo blanquinegro, que no es poca. Lo primero de todo... Vamos a ver este encuentro, el resumen de este encuentro, un amplio resumen en eh, imágenes de esta victoria del eh, Club Deportivo de la Joda. Ahí vemos ya las eh, imágenes en este municipal Vicente Sanz, en el que el Don Benito llegaba después de no jugar el encuentro ante la Extremadura la jornada anterior por casos positivos en el equipo Azulgrana en un encuentro que se recuperará a lo largo de esta semana. Ahí vemos las imágenes del encuentro en la que Quique Rollo, luego lo comentaremos, llegaba a la cifra de 75 partidos. Tete, un es blanquinegro, lo intentaba, centro chut, que no encontró rematador, la tuvo ahí el jugador pacense, finalmente en, ese, en esa acción no vio puerta, un encuentro con... Eh, bueno, con muchas acciones eh, polémicas que al final acabó también con varias tarjetas amarillas de por medio y vemos a Sebas Gil, eh, también uno de los protagonistas del encuentro que cuajó una eh, gran actuación, evitó incluso que la goleada del club deportivo de Ajo fuera más eh, grande si cabe otra de las ocasiones, Pablo Vázquez lo intentó también de cabeza ahí la salida también de balón de César Morgado que tuvo que estar expeditivo veía también la amarilla uno de los capitanes del equipo blanquinegro en esa, en esa acción que tuvo que, bueno, que tuvo que evitar ahí el peligro. Nuevamente el portero Calabazón teniendo que intervenir y ahí lo hace en dos ocasiones. Latigazo de Dani Aquino y en segunda instancia Gorga Santa María que llegaba algo forzado. También hizo eh, esforzarse al guardameta del equipo Don Benitense, el equipo local, que bueno, pues llegaba con, con una gran forma en casa después de haber ganado los dos últimos partidos que había disputado en ese feudo. Estas ya son imágenes de la segunda parte. Ahí vemos 
una de las, uh, una de las jugadas del partido, falta muy peligrosa y ahí ven lo que van a hacer Dani Aquino, golazo, con la pierna izquierda la pone Dani Aquino, minuto 53, ahí lo van a ver de nuevo, golpe seco, muy ajustado, muy fuerte y muy complicado, Seba Gil la llega a tocar pero es insuficiente para evitar que vaya adentro y Dani Aquino que sigue en racha anota otro tanto más y ahí vamos a ver otra de las uh, jugadas de que acabó con una nueva tarjeta amarilla, hemos visto ya digo varias en este, en este encuentro en varias acciones que, que intentaban evitar el peligro del Club Deportivo Badajoz. De nuevo balón parado, llega el segundo. Parece que va a rematar Jesús Clemente, pero finalmente es Pablo Vázquez, un especialista de cabeza, uno de los goleadores que estamos acostumbrados a ver en encuentros importantes. De nuevo apareció, minuto 58, anota el segundo, de cabeza, gran centro de Alex Corredera desde el perfil izquierdo. En la falta botada que remató, la puso muy bien con la cabeza. Y aquí va a recortar distancias el Don Benito. Ahí es Agudo, quien supera a la defensa, David Agudo, que pone el segundo de fine eh, después de ese pase filtrado, eh, que ahí consigue batir a Quique Rollo, que no pudo celebrar, ya decíamos, su partido número 75, sus bodas de platino con la camiseta del Club Deportivo Badajoz, no lo pudo celebrar con ese clean sheet, con esa portería cero. Y aquí vamos a ver otra de las uh, jugadas del uh, encuentro, ahí lo, sigue el... Encuentro, sigue este, este resumen. Seguimos viendo este encuentro. En un, ya digo, muy accidentado el, el, el partido. Otra amarilla más. Que se repartieron jugadores de uno y otro equipo. Ahí, nueva falta. Y aquí lo seguía intentando el Club Deportivo Don Benito. Eh, que después de recortar distancias, estuvo muy intenso y muy incesante sobre la meta. Que defendía aquí que rollo buscando el empate eh, aquí vemos otra nueva amarilla más en este caso para el club deportivo badajoz y lo, lo seguía intentando el, el don benito se veía vivo un partido con muchas acciones eh, con muchas infracciones por parte de, de ambos equipos muchas tarjetas muchas amarillas que vimos y aquí tiene que intervenir de nuevo tiene que hacerse con el balón tiene que amarrarlo cogerlo con sus guantes fuertes ahí eh, Quique Rollo también hasta en el banquillo se eh, vieron tarjetas amarillas y hay Alex Corredera, centro de Guzmán desde la derecha ya en el tiempo de descuento en este descuento blanco y negro, también se marcó un gol gol de Alex Corredera, centro desde la, desde la derecha de Guzmán Casaseca y la pone con un buen golpeo Alex Corredera para hacer el 1-3 definitivo que ahora sí que sí, con este tanto sentenciaba el encuentro y aseguraba la victoria para el equipo Fernando Estevez. Otra más, 3 de 3, en lo que va de 2021. La primera fuera de casa tras dos triunfos consecutivos en el nuevo Ibero. Estos son los resultados de la jornada 11, grupo quinto, subgrupo B de la segunda división B. El encuentro entre el Villarrubia y la Extremadura Unión Deportiva que fue aplazado por nuevos casos positivos de COVID-19. En la Unión Deportiva Socuellamos que le venció al Villarrobledo 1-0-0-1. Perdió el Mérida contra el Villanovense 0-3. Victoria contundente del Talavera en el Álvarez Claro de Melilla contra el equipo local y el eh, partido que acabamos de ver. Club Deportivo Don Benito 1, Club Deportivo Badajoz 3. Enseguida seguimos analizando todo lo que pasó con el Club Deportivo Badajoz, que es más líder todavía, con 28 puntos, 11 encuentros. La distancia es la misma, pero quedan, un, quedan 3 puntos menos, queda un partido menos. Villanovense segundo con 18, 10 menos, Talavera es tercero con 17, el Mérida con un partido menos eh, tiene 15, con dos partidos menos el Extremadura tiene 13, el próximo rival del Club Deportivo de Ajoda, ahora también lo veremos, también tiene un partido menos el eh, Don Benito con 12, también con un partido menos y los mismos puntos el eh, Villarrubia, en, ya en zona de peligro, con el Melilla 10 puntos y 11 encuentros disputados, el Socuellamos eh, que tiene... 11 partidos eh, disputados y otros tantos puntos. Y el Villarrobledo, 4 puntos en 9 partidos jugados. No se muevan porque enseguida estamos aquí con más Club Deportivo Badajoz. Con eh, toda la tertulia, todo el debate, todo el análisis. También con Dani Aquino y también con las otras noticias del eh, Club Deportivo Badajoz de lo que ha pasado este fin de semana. No se muevan que enseguida estamos aquí. Mira, un Mercedes Electric. No, es gasolina. Eléctrico. Gasolina. Eléctrico. Que no gasolina. Señores, es eléctrico y gasolina. Federer. No. Roger que Federer. No. Es él. 
te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persianas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persianas y mosquiteras, mamparas de seguridad anti-covid en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook Persianas Badajoz. Si yo encontraba de la estrella que me guiara la metería muy dentro de mi pecho y la venerara si encontrara la estrella que en el camino malunda Talleres Zambrano, centro de reparación de vehículos especializados en mecánica, chapa y pintura. Aprovecha ahora nuestra promoción del 25% en neumáticos con montaje incluido. Hemos ampliado nuestras instalaciones. Estamos en Barriada de Llera, calle del Tilo, número 13, Badajoz, teléfono 924 10 11 90. Suscríbete a Footers por un pago único de solo 24,99 euros. Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de Segunda B y Tercera División. Apoya a tu equipo hasta el final, solo en Footers. Ahora en este comienzo de año las cosas son muy difíciles y por tanto necesitamos el coche para todo, para ir al supermercado, para ir al médico, para ir a trabajar, absolutamente el coche es necesario para todo. Y en Badajoz tenemos un sitio que te lo pone a punto, Talleres Zambrano, la calle El Tilo número 13, en Barriada de Llera, ya sabes, quédate con el nombre, Talleres Zambrano. Yo fui la semana pasada y me lo pusieron todo a punto, además con los neumáticos al 25% de descuento, con montaje incluido. Talleres Zambrano, ya sabes, recuérdalo bien, el nombre, Talleres Zambrano tu local de confianza para poner el coche a punto. Seguimos en este tiempo de descuento blanco y negro. Ahora es cuando podemos detenernos, pararnos tranquilamente y de manera sosegada para ver todo lo que pasó en este encuentro, en esta victoria del Club Deportivo Badajoz en el Vicente Sanz, 1 a 3, ya lo veníamos diciendo. Y ahora es cuando nos vamos a parar y vamos a saludar a, bueno, a estas dos voces autorizadas, como nos gusta decir. David Cerrato, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Y Andrés Santos, ¿qué tal? Muy buenas, Luis. Un placer. Bueno, pues otra, otra semana más que estamos eh, aquí viendo todo lo que pasó en el eh, Club Deportivo Badajoz. Decíamos hace apenas siete días, partido muy difícil y el Badajoz superó el examen con muy buena nota. Sí, y se planeaba un partido complicado, ¿no? Por, por ser un derby, por eh, jugarse lo que se jugaba, sobre todo el Don Benito también, era salir de, de esos puestos de abajo, ¿no? Y, y bueno, pues poco a poco el, eh, el conjunto de Esteve fue encontrando su sitio en el, en el terreno de juego, fue madurando el partido como venimos hablando habitualmente, ¿no? cociendo el partido a fuego lento y al final de, del encuentro pues tener esa victoria, aunque sí es cierto, obviamente, que, que fue complicada, ¿no? eh, sobre todo a raíz del, del tanto de ellos. Hablamos de, de esa cocina a fuego lento, Andrés, en las segundas partes cuando el... el... El Badajoz, como se suele decir, remata al, al, al rival en la primera, en la primera mitad, le, a, le acaba aguantando y en la segunda pues, eh, pues le, le mata, le, le da la estacada, no sé cómo, cómo lo... Sí, eh... como, como bien ha dicho David, eh, al final el equipo pues, madura los partidos, eh, los jueces eh, y al final eh, mata a los rivales. ¿no? Eh, ayer, ya te digo, una generalidad de, de Dani... Eh, el gol de Pablo, el gol de Ale, cuando más nos estaban apretando. Al final el equipo es súper competitivo, eh, 22 jugadores que, que a día de hoy puede, podría jugar cualquiera, que están trabajando muy bien y que se traduce todos los fines de semana. Ayer otros tres puntos más, en un campo muy complicado, en un derby, como bien ha dicho David, y, y hoy de nuevo eh, a trabajar para, para preparar la semana contra otro derby, el Extremadura. Dos goles a, a balón parado. Viene cierto que uno de ellos es una genialidad de, de Dani Aquino, el otro sí que es más de, de pizarra. ¿A quién señalamos como responsable de esa, de esa pizarra? Bueno, yo creo que al final eh, eh, implicado está todo el mundo eh, en el balón parado. Eh, desde el míster hasta, eh, hasta el utillero, ¿no? Angelito. Eh, al final es trabajo de todos, eh, eh, desde 
cuerpo técnico, a los jugadores que lo ponen en, en escena y bueno, ayer la genialidad de Dani y la falta lateral de Alex que, que cabecea a Pablo y, y nada, al final yo tenía ganas de ver al equipo meter a balón parado porque creo que también es una de nuestras armas y, y poco más que añadir. Eh, hemos visto a, a Dani Aquino marcar en los dos últimos eh, encuentros. Eh, este sí es el Dani Aquino que, que queríamos ver, el que, bueno, eh, a, la temporada pasada es cierto que venía de, de cierta inactividad y le, y le costaba más tener esa continuidad. Este año la está teniendo, ya es el que yo creo que el que esperaba. Sí, el, el inicio de, de año, ¿no? prácticamente cuando llegó en, en el mercado de invierno el año pasado, le costó un poco entrar en la, en la dinámica, ¿no? o, o quizás porque... Eh, se esperaba mucho más de, de lo que al final pudo dar, ¿no? por, una sed, por la circunstancia que fuera. Este año sí que ha comenzado ya desde el primer momento con, con todo el equipo, con los compañeros, y eso se nota. Que era o no eh, venir nuevo de, de un sitio, de una inactividad como la que le pasó, eh, llegar a un sitio y que se espere mucho más de él, eso quizás a lo mejor puede incluso influir. ¿no? Este año, desde el comienzo, ha estado... ...prácticamente ha sido una referencia en, en el ataque... ...es un jugador que se defonda, que, que lo da todo ¿no?... ...y que bueno pues ahí están lo, los resultados ¿no?... ...Pichichi del equipo... Eh, ...cuando está el partido más atascado él con esa genialidad como la de ayer... Eh, ...puede sobreponerse y sobreponer al equipo... ...entonces pues bueno... ...yo creo que, que toda la afición está encantada con, con él... ...y él yo creo que también con, con el equipo. Y normalmente Andrés de los, de los que más kilómetros recorre... ...de los que más se desfonda también. Bueno, eso yo no te podría decir... <ríe> ...te podrían decir Ángel Aceña o, o Curro... ...que son los que llevan el, el control de la carga... ...pero en, en líneas generales al final el equipo... ...pues lo estáis viendo... Eh, ...físicamente acaba bien... Eh, va, ...vamos como un tiro... Y, y ya te digo, eh, como hemos comentado antes, eh, la segunda parte al final es donde, donde le damos a, al rival eh, el hachazo, por así decirlo. Y, y hablando un poco, como ha comentado David de Dani, al final Dani es, es, es un pedazo de profesional para los que tenemos la oportunidad de conocerlo. Y, y yo eh, particularmente eh, al, eh, este año es el que me esperaba después de de verlo el año pasado y al final eh, con el trabajo diario pues ahí están los resultados. Un Dani Aquino que llegó en el mercado de invierno, un mercado de invierno en el que estamos ahora mismo. Eh, todavía quedan algunos días en los que se pueden hacer movimientos. El Badajoz solo ha hecho un movimiento y es eh, en cuanto a una baja, una cesión. Eh, Diego Barri que, que llegó aquí eh, el pasado mes de, de septiembre pues eh, salió cedido, lo comentábamos la semana pasada. De momento no ha llegado ningún jugador para sustituirle. Más allá de cubrir esa posición de, de pivote defensivo, medio centro, incluso de central que, que ocupaba Barry, ¿crees que, que al Badajoz le hace falta cubrir algo más? ¿O para llegar a final de temporada con lo que con lo que el Badajoz tiene, que no es ni mucho menos poco, le vale? A ver, sí se está hablando mucho ¿no? de posibles bajas o de posibles llegadas, pero sí es verdad que, que bueno, aunque sea un tema para, para tratarlo con el cuerpo técnico, con la o con el departamento del de, 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 tema de fichajes y demás, eh, sí es verdad que, que bueno que con los jugadores que hay yo creo que eh, están comprometidos, están rindiendo a un buen nivel, eh, la mayoría de ellos, y, y lo decíamos la semana pasada, ¿no? que prácticamente los 15, 16, 20 jugadores de, del primer equipo de la plantilla pues podrían jugar perfectamente en, en superior categoría, ¿no? por lo tanto... El objetivo no es otro que, que intentar ascender o por lo menos meterse en la, en la segunda B Pro, que prácticamente está sentenciado, está conseguido, mejor dicho, pero bueno, se puede luchar por ascender y, y creo que los jugadores tienen, tienen posibilidad de ello y a expensas de lo que pueda venir o, o no, o de lo que se pueda ir, pero yo creo que el equipo es, es muy compacto en todas las líneas y, y puede, puede superarlo sin ningún problema. De un balajo del que se dice tiene un gran fondo de armario, ¿tú crees que le hace falta a ese armario ya tan, tan lustroso y con tantas prendas, le hace falta alguna prenda más? Bueno, al final eso sería una pregunta para el míster y para dirección deportiva. Eh, yo, si te digo la verdad, eh, yo estoy encantado con, 
con los 22, 23 futbolistas que tenemos, eh, con el vestuario que hay. Eh, si tiene que venir alguien, bienvenido sea. Si se tiene que ir alguien pues por diferentes motivos, pues bueno, al final esto es fútbol y, 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 y nada. Eh, eh, yo particularmente, ya te digo, eh, con los 22 que hay, 23, me quedaría porque sé que están trabajando bien, eh, verlos entrenar día a día y, y cómo rinden, yo creo que al final eso es, es un éxito. Uh -huh. eh, antes de entrar a, a valorar lo que va a ser el próximo encuentro, el próximo domingo, contra la Extremadura, una pequeña pincelada del, del juvenil, del equipo de división de honor, volví a este fin de semana después de varios aplazamientos de un inicio de, de año un, un poco raro. Eh, volvía y lo hacía con victoria ante el Majada Onda, el equipo, por decirlo así resu en resumidas cuentas, el equipo que está en el grupo por detrás del Real Madrid y del Atlético de Madrid, triunfo importantísimo La verdad es que sí, es súper importante y desde aquí he dado mi enhorabuena a Germán y el resto del cuerpo técnico y la plantilla, la verdad es que, que me alegro bastante porque tuve el placer de de estar yo dos años en el, en el juvenil como preparador físico y de coincidir con él y ya te digo, la división de honor este año es una competición como la segunda vez muy muy corta y es muy muy competitiva y al final hay poco margen de error y, y la victoria del otro día fue muy importante sobre todo porque el, al, al rival que era el Majadahonda, el, la tercera posición detrás de Madrid y de Atleti, eh, pues te enganchas ahí y, y y respiras un poco más, ¿no? Esta semana que tienen un partido import no importante, yo diría importantísimo, que es con un derby contra la Cruz Villanovense, eh, si ganas otra vez esta semana ya respiras un poco más. Ya te digo, la, David también lo sabe, la división no, no, no da respiro ninguno. Sí, no, y puede ser el, uno de los mejores partidos que ha jugado el conjunto de Germán Rojas esta temporada. Eh, quizás el parón por Filomena, ¿no? En esta ocasión... Eh, ...hizo revivir lo que pasó a principio de temporada... ...pero sin embargo el equipo estuvo implicado... ...estuvo con ganas, con fuerza, con, con orgullo quizás ¿no?... ...de, de decir, eh, somos, podemos estar más arriba de lo, que, de lo que estamos... ...o nos merecemos estar más arriba... ...y eso se vio compensado en el, en el terreno de juego... ...y encima igualar el golaveraje particular... ...con el conjunto más ariego que, que bueno... ...que nunca se sabe a dónde puede llegar el... Eh, esa situación ¿no? de poder pelear por esa cuarta quinta plaza que quede acceso a la segunda fase ya salvado. Por lo tanto, un buen partido y como bien dice Andrés, un partido ahora también, un derbi también para los juveniles, que, que de conseguir la victoria empezaría una buena racha para, para el juvenil. Uh -huh. eh, me gustaría hablar mucho más de los juveniles, luego también lo vamos a, a poner eh, en orden en las noticias sobre el Club Deportivo Badajoz. Eh, el tiempo es el que es el que tenemos, ya digo, nos gustaría hablar mucho más, pero nos toca analizar al próximo rival del Club Deportivo Badajoz, que no es ni más ni menos que el Extremadura Unión Deportiva, creo que uno de los grandes partidos de, de la temporada, sin duda. Eh, este, este domingo, eh, bueno, no sé cómo, cómo analizarlo, porque si el partido contra el Dominic iba a ser complicado, este no se queda atrás. Sí, es un partido también complicado, ¿no? Ya lo vimos... Creo que va a ser muy similar a lo que vimos en, en la ida, ¿no? en la primera vuelta en el Francisco de la Era. Y bueno, sí es verdad que puede venir el Extremadura con, con esa inestabilidad, ¿no? tanto eh, de juego por, por ese parón que ha tenido estas dos últimas semanas, eh, ahora tener partidos entre semanas también eh, por disputar, que puedan llegar más cansados y sobre todo la inestabilidad institucional que tiene. ¿no? Entonces, bueno, es un partido que el Extremadura seguro que quiere refrendarse, que quiere demostrar que lo que se hablaba a principio de temporada, que podía ser entre primero y segundo y que de aquí salir prácticamente el campeón del grupo, eh, puede darse y, y bueno, pues el, el Badajoz lo bueno que tiene es que juega en casa, que, que ya sabemos lo que hace en casa y que ya sabemos cómo rinde en casa. Una Extremadura que, que bueno, que está mmm, sin disputar esos dos últimos eh, encuentros, que es muy difícil de, de hacer una radiografía a este, a este equipo que, que, bueno, que no juega desde eh, principios de, de enero, cuando venció al Socuellamos por eh, 2 a 0, dos semanas seguidas sin competir, compite este, este miércoles. No sabemos muy bien de tienen qué forma llega, porque ganó su último partido, pero no ha jugado estos dos últimos. Bueno, al final al, no deja de ser un partido más, ¿no? pero sí que, que va a ser un partido muy complicado, porque eh, ellos también se juegan bastante. Eh, meterse en la fase de ascenso a segunda A, eh, en la, eh, ascender a la Liga Pro, 
Eh, ya te digo, vienen dos semanas sin competir, entonces nosotros tenemos que estar como, como venimos haciendo de aquí para atrás. Preparar bien la semana, eh, estar centrado y, y ya te digo, como, como salimos domingo a domingo y a por el partido y, y poco más que añadir. Independientemente de lo que pase este, este miércoles que recuperan el encuentro atrasado contra, contra el Don Benito, que es un partido que, que el Extremadura, si quiere conservar sus opciones, tiene que ganar, también tiene que ganar el del, el del domingo. Ya se le está acabando, si no se le ha acabado ya, el margen de error. Sí, no, totalmente. Yo creo que no, no puede permitirse más errores. ¿no? Y bueno, eh, quizás el, el partido para ellos, para el Extremadura, no llegue en el mejor momento el enfrentarse al Badajoz. Eh, porque bueno, pues eh, es una oportunidad ya no solo de, de refrendar en la clasificación, sino de decir pues eso, que, que podían estar ahí arriba, que, que podían intentar volver al fútbol profesional y es el fin de semana propicio para, para hacerlo. Esperemos que no lo consigan, ¿no? Que, que la victoria se quede en casa, pero, pero va a ser un partido muy disputado. Nos queda un poquito más de, de un minuto rápidamente. Eh, os pregunto a cada uno, ¿cómo creéis o, o cómo prevéis que va a ser este, este Badajoz Extremadura del domingo a las 12 en el Nuevo Ibero? Yo, como lo he dicho antes, creo que va a ser muy parejo al de la primera vuelta que vimos en Almendralejo. Y bueno, eh, al fin y al cabo vuelve a ser otro derby, como ya lo hablamos la semana pasada con el Don Benito, poco se puede planear porque puede salir o no lo que, lo que se plantee. Yo un poco en consonancia a lo que dice David, eh, va a ser un partido muy muy complicado, entonces nosotros lo tenemos que afrontar como eso, más allá de si vienen sin competir dos semanas, si vienen sin competir un mes, nosotros no tenemos que pensar en eso, nosotros tenemos que, que salir como salimos siempre y, y, y ya te digo, rival pues complicado. Pues eh, ya digo, me gustaría estar aquí hablando una hora, dos o, o toda la noche si es eh, necesario, pero lo tenemos que dejar aquí. Seguimos hablando eh, más lunes de Descuento Blanquinegro. Muchas gracias de nuevo a los dos. Un placer. Muchas gracias a ti. Y seguimos aquí en este Descuento Blanquinegro. Un par de consejitos. Enseguida estamos aquí con Dani Aquino y con toda la actualidad del Club Deportivo Badajoz. No se muevan. Mercedes eléctrico. No, es gasolina. Eléctrico. Gasolina. Eléctrico. Que no gasolina. Señores, es eléctrico y gasolina. Federer. No. Roger que Federer. No. Es ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persianas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persianas y mosquiteras, mamparas de seguridad anti-covid en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook, Persianas Badajoz. Si yo encontraba la estrella que me guiara, yo la metería dentro de mi pecho y la venerara. Para la estrella que en el camino malunda. Talleres Zambrano, centro de reparación de vehículos especializados en mecánica, chapa y pintura. Aprovecha ahora nuestra promoción del 25% en neumáticos con montaje incluido. Hemos ampliado nuestras instalaciones. Estamos en Barriada de Llera, calle del Tilo, número 13, Badajoz, teléfono 924 10 11 90. Suscríbete a Footers por un pago único de solo 24,99 euros. Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de Segunda B y Tercera División. Apoya a tu equipo hasta el final, solo en Footers. No sé si han escuchado alguna vez el refrán de el 20 de enero, una hora por entero, y es que... A mí en mi salón me gusta verlo todo claro, con luz, con luz natural, porque se nota la diferencia. No es lo mismo estar tirando de lámpara de pie o lámpara de techo, porque lo mejor es la luz natural. Y es que la pasada semana tuve que arreglar la persiana y recurrí a todos unos profesionales que están aquí muy cerquita en Badajoz, en el polígono del nevero, Persianas Badajoz. Es fácil de recordar, las persianas en Badajoz llevan el nombre de Persianas Badajoz. Ya sabes, persianas, toldo, todo lo que necesites... 
eh, lo tienen ahí y además te hacen presupuesto sin compromiso, ya sabes, persianas, Badajoz, más fácil no puede ser. Seguimos aquí en este descuento blanco y negro y es que pasaron muchas cosas en esta gran victoria, en este importantísimo triunfo del Club Deportivo Badajoz en el Vicente Sanz. Una victoria que empezó a rubricarse gracias a un verdadero golazo, lo hemos visto en las uh, imágenes, un zurdazo desde esa parte más bien derecha, orientada, que golpeó Dani Aquino para hacer eh, uno de los eh, seis tantos que lleva ya esta temporada para poner el 0-1 en este encuentro. Aquí lo tenemos, a, precisamente a este protagonista, el autor del primer gol. ¿Qué tal, Dani Aquino? Muy buenas. Hola, buenas. Eh, bueno, no sé, esto se, se entrena normalmente, este, este golpeo lo quería, imagino, poner ahí, ¿no? O sea, normalmente no salen, pero eso ha salido perfecta. Bueno, a ver, eh, tengo la suerte de tener unos cuantos ya de falta y, y viene un poquito de familia y bueno, con confianza, la verdad, que, que salió donde quería. Dedicatoria especial, ¿no? También este, normalmente siempre tiene dedicatoria especial los goles, pero eh, también te acordaste del toro. Sí, eh, los goles de hace ya cinco años y ahora dos meses son para mis hijos siempre, pero bueno, este tiene una dedicatoria especial porque los goles de falta son lo que me hace recordarlo mucho a él, que era lo, la mejor faceta, una de las mejores facetas que él tenía y, y tenía ganas de dedicárselo porque bueno, ahora con todo el tema de de la pandemia y todo, nos podemos ver menos o ver ratitos más cortos y, y bueno, eh, era un momento especial para, para acordarme de él. ¿Tienes oportunidad de charlar con, con él en medida de lo, de lo posible con el toro? Sí, todos los días, todos los días nos llamamos, aunque sea llamada de 30 segundos, para saludarnos, para contarnos cualquier cosa y, y la verdad que para mí es un, un apoyo muy grande. El famoso baile del resto de los goles también nos puede también contar, lo hemos hablado antes de, de comenzar a hablar, pero bueno, cuéntanos un poco este, este famoso baile. Este... <risa> el volante, pues este famoso baile, bueno, ahora con el tema de la tecnología, los niños y todo, bueno, este verano pasado, después del playoff, eh, yo llegué a casa, fue el día de mi cumpleaños cuando llegué a casa, y bueno, estaban los peques, estaba mi sobrino, mi hijo, y, y bueno, todos los bailes que ellos hacían, hacían como el, el tema del volante, el volante y y parecía que pegaba para todo, era como, da igual el tipo de música, el tipo de baile, para todo, y, y bueno, se quedó, llegamos a un, un acuerdo con ellos, que cada gol este año iba a ser eh, un poquito en dedicatoria a, a Dani, a mi hijo y, y, a, y a mi sobrino. Eh, íbamos a decir comienzo de temporada, pero ya estamos a más de la mitad, eh, bueno, te estás firmando un, está un tramo de campaña bastante importante en cuanto a goles, en cuanto a rendimiento, en cuanto a juego, me imagino que muy contento. Sí, muy contento, ya lo dije cuando llegué, eh, llevaba meses sin jugar, después con la pandemia al final se ha convertido en un año sin jugar, necesitaba una pretemporada, necesitaba volver a encontrar sensaciones y, y bueno, eh, todo esto eh, confirma lo que yo ya dije, que, que con trabajo y con un poquito de tiempo iba a volver a estar a, a mi nivel y, y estoy muy contento por ello porque eh, estoy dando alegría y ayudando al equipo que es de lo que se trata. En cuanto al ataque te hemos visto jugar prácticamente de, de todo, de, de enganche, un poquito más partiendo de, desde la banda, incluso también de, de 9 o de, o de falso 9. ¿Dónde te gusta más jugar a ti? Donde me ponga el míster. Entonces, mientras, mientras sea, como ya he dicho antes, al final siempre voy a dar el mismo discurso porque creo que es de una de las cosas más importantes. Donde pueda ayudar al equipo, donde eh, pueda aportar eh, lo que sea, ya lo dije lo, y lo vengo diciendo mucho en otras entrevistas que... Al final se trata de, de ayudar al equipo, sea dentro o fuera del campo, así que, que bueno, donde considere el míster que tengo que estar y si me toca fuera, fuera y si me toca dentro, dentro. Eh, ¿Los entrenamientos, aparte de, de todo lo que sabes hacer normalmente, te gusta entrenar a las faltas? Sí, luego tenemos, eh, este, con, con Fernando nos deja mucho tiempo después de, de entrenar y siempre nos quedamos golpeando, rematando y bueno, eh, al final es una faceta que a mí me gusta mucho y tenía ganas ya de, de volver a marcar de falta y, y tuve la suerte de que se dio. Eh, llevas aproximadamente en estos días, hace un año que, que llegaste, ¿cómo valoras este año de, de tu vida aquí en Badajoz? Ha sido muy bueno. Eh, a nivel personal, eh, lo que es eh, fuera del fútbol, creo que me ha dado mucha estabilidad. Eh, Badajoz, eh, también eh, mi hijo el mayor eh, se, se está, está entrando en una edad que es consciente de, de todo lo que pasa y ha llegado aquí, ha hecho su amigo, nos ha hecho que gracias a su cole o, a, o al fútbol conozcamos nosotros gente fuera del fútbol que nos hace también muy bien para un poco, poco desconectar y la verdad que estamos súper contentos, estamos súper contentos, con mucha tranquilidad, con mucha, eh, con mucha calma y como yo digo, con la mente muy, muy estable para, para que salga todo, todo bien. ¿También con Mauro que llegó hace poquito? Sí, con Mauro. Mauro ahí, el, la verdad que, que mi mujer es la que está más con él ahora, que, que es el tiempo que le 
que le toca y, y bueno, eh, cada uno nos encargamos de, de uno y, y así vamos, echándonos una mano. Como se suele decir, durmiendo poco pero disfrutando mucho. Eso es, eso es. La verdad que tengo la suerte de que, de que Ana eh, está ella la que se está comiendo un poquito más las noches y sobre todo cuando llega el fin de semana, pero la verdad que como tú has dicho, eh, durmiendo poquito y, y disfrutándolo mucho porque creo que los niños son la mayor alegría que te pueden dar. También te ha tocado vivir en Badajoz una, de, una, una cosa quizá menos amable, por donde se vea que es la, esta pandemia, este confinamiento duro in, inicial, eh, prácticamente sin poder salir de casa para, para nada. ¿Eso cómo se vive en una ciudad que no es la tuya, lejos de, de tu gente? ¿cómo, ¿Cómo se vive? Bueno, al final tengo a mi familia. Familia es mi mujer, mi, mis hijos, estoy con ellos. La verdad que, bueno, yo creo que un poco como todos habremos tenido nuestros días de, de estar tanto tiempo juntos, pero hemos pasado un confinamiento, la verdad, que excepcional. Eh, en aquella época voy entrenando mucho por las tardes con, con eh, Moniti, con Moy, que en aquel entonces. Y la verdad que, que sí, es verdad que, que todo el mundo quiere desempeñar su trabajo y estar en, en su puesto de trabajo, pero era lo que tocaba, lo hemos llevado de la mejor manera posible y, y ahora lo que queremos es que se pase todo esto para, para que todo el mundo y toda la vida vuelva a la normalidad. El comienzo de, de año, este 2021, uh, personalmente no puede ser mejor después de de no jugar contra el Melilla, juegas contra el Socuellamos, de partes del banquillo, marcas, eh, ayer contra el Domenito también marcas, bueno, ha estado enchufado en Navidades o algo para, para volver así o... Haz un trabajo de todo el año, creo que no existen las casualidades, eh, ojalá me hubiera dado cuenta de esto hace 6, 7, 8 años, de, de todo lo que, lo que conlleva ser futbolista y ser un futbolista profesional, eh, está dando su fruto ahora porque ya son eh, varios años en los que eh, me cuido en todas las facetas, en, en, en el entrenamiento invisible, como se llama, así que, que bueno, creo que no es nada por casualidad, no estoy sorprendido, no quiero sonar sobrado ni nada, simplemente creo que las cosas con, con trabajo llegan y, y estoy muy contento por ello. También, bueno, por lo menos desde, desde fuera, tú nos puedes contar desde dentro, se ve un grupo también muy sano, ¿no? tus, tus compañeros que se ve que, que, bueno, que hay muy buena relación entre vosotros. Sí, para mí es uno de los grupos más sanos que yo he encontrado en toda mi carrera y con menos maldad, como yo digo, al final eh, todo el mundo trabaja, todo el mundo se cuida, todo el mundo quiere ser el mejor y yo creo que eso es lo que nos está haciendo de que eh, hoy pueden jugar 11 y mañana otros 11 y el equipo va a competir igual. Creo que se ha juntado un grupo de de personas unidas por una misma causa y, y con eso se pueden conseguir grandes cosas. Y que además que un, con esta gran ventaja que, que habéis adquirido, el equipo no, no tiene ni una pieza de, de relajación, sigue, sigue en pie y, y, y no parece que, que, bueno, que, que os relajéis ni por un momento. ¿no? Bueno, al final lo que queremos es conseguir los mayores puntos posibles. Es un año con una liga diferente donde sabemos que, que los puntos eh, tienen mucho valor para la segunda ronda y luego para quedar líder. Al final... Eh, si seguimos trabajando y tenemos la capacidad o somos capaces de, de llegar líder también en esa segunda fase, sabemos que luego nos valen dos resultados de tres. Entonces, eh, lo que nos, eh, por lo que es nuestra parte, tenemos que seguir trabajando para, para seguir lo más, sacando los máximos puntos posibles. El Cholo decía que yo de partido a partido, Fernando este vez dice eso de yarda a yarda, tú que has tenido, has tenido a los dos, ¿se parecen? Sí, a ver, al final... Creo que, que estamos en una categoría que es la segunda vez, tanto entrenadores como futbolistas siempre nos vamos a fijar en, en lo mejor, en la élite, y la élite es esa, en primera división, equipos de primer nivel, y, y bueno, eh, no estoy en su cabeza, pero supongo que también cogerá cosas de él y, y le gustarán cosas de él, y bueno, yo orgulloso porque he podido trabajar con, con, con ese profesional y, y ver que hay ideas de, de él a mí me, me, bueno, me enorgullece. Tú que has estado también en, en primera división, en España, también en otros en otros países o en equipos también de superior categoría en cualquier caso, ves a, al Badajoz en muchos aspectos, me imagino que al, al nivel de, de muchos equipos de la élite. Sí, aparte, eh, el fútbol moderno se ha vuelto tan físico, que cuenta tanto, tanto eso ahora, que aquí lo hay. Entonces, eh, siempre eh, me, me quiero ver al, al Badajoz y, y, y al equipo eh, competir contra los mejores, porque creo que que se puede dar, si ahora mismo está en un nivel, creo, bueno, ya lo demostramos en la, en la Copa el año pasado, creo que seríamos capaces de competir con, con equipos de gran, de gran entidad y, y bueno, eh, ahora el pasito es competir aquí en segunda B y, y soñar con, con meternos en el fútbol profesional y, y competir contra esa gente. Recuerdo eh, aquel partido como, como entraste contra, contra el Granada y, y cogiste un par de, de balones, la, la, la tuviste, 
que cómo, ¿Cómo fue ese, ese momento, ese, esos primeros momentos en, en Badajoz con aquel partido, con aquel ambiente, eh, llegar y prácticamente vivir algo histórico? ¿no? Sí, aparte que eh, se juntó un poco todo porque era el, el, el escenario idóneo, como yo digo, mucha gente, el campo lleno, seis meses sin jugar, tenía muchas ganas de, de, de mostrar, de, de enseñar a la gente que, eh, y a, y sobre todo al club y a la gente, de, de, a los pacenses, de que no se iban a equivocar o, o que no se equivocaban en, en traerme y, y bueno, eh, la verdad que fue muy bonito vivir todo eso y ver una, una ciudad volcada el, el primer día que prácticamente llegué aquí. Dijiste también hace un año, en la comparecencia con, con el Presi, que aquí hemos llegado para ser campeones, para ser primero. De momento se está siendo, se está siendo primero, me imagino que, que tú muy contento y tendrás también al Presi muy feliz, ¿no? Sí, sí. Eh, al final, eh, uno siempre creo que debe apostar por, por eh, caballo ganador, como, como se dice. Eh, aquí hay un proyecto muy ambicioso donde se quiere ser primero y, y me gustan mucho la, las personas ambiciosas, el presi lo es. Eh, yo creo que también lo soy y siempre quiere más y en esa estamos. Al final, con, con trabajo, trabajo y más trabajo eh, se consigue en grandes cosas, como he dicho antes. Así que por ello, por ello vamos y, y contento de, que, de pensar igual, igual que el presi. Estamos a finales de, de enero, casi, casi en febrero ya. No sé si ya estás un poco echando la, la, la cuenta de cuánto falta para mayo, junio en estos meses, que un poco se, se decide todo, o, o vas disfrutando cada domingo. No, se va disfrutando. Al final nosotros, eh, en este caso yo, tampoco no me gusta generalizar porque no estoy en la cabeza de los demás, eh, tienes que ir disfrutando, tienes que ir cogiendo sensaciones, eh, ir preparándote para, para lo que pueda venir y lo que puede venir es, es el domingo, no podemos más, hablar más allá de eso. Entonces... Hay que preparar la semana eh, para, para el domingo, para estar lo mejor posible y cuando acabe esa, disfrutarlo un poquito porque el lunes se vuelve a empezar. El próximo rival, el Extremadura, un equipo que, que viene de una superior categoría, que está teniendo una temporada un tanto, un tanto extraña, pero sigue teniendo jugadores que, que, bueno, que, que hace poco estuvieron en, en segunda. Se ganó en la ida, vamos a ver qué, qué pasa en la vuelta, partido muy difícil también. Sí, como, como todos, como todos. Al final... Eh, sí es verdad que mmm, parece que tiene un poquito más de repercusión porque es un equipo que viene del fútbol profesional, que es un equipo que a priori debería estar eh, más arriba o peleando cerca de nosotros, eh, no están saliendo las cosas, ya estamos viendo también en la Copa del Rey el nivel que hay ahora mismo en la segunda vez, que es muy alto y que cualquiera te puede ganar y, y hacer peligro, así que bueno, como ya he dicho antes, a trabajarlo y, y a sacar un buen resultado el domingo. Curioso también lo del Naval Carnero, ha, ha calcado el, el itinerario uno por uno. Sí. Eh, si le tuvieras que dar un consejo ahora mismo a, a ese equipo, al Naval Carnero, al, al jugador que le disfrute, que, que disfrute, que disfrute mucho de, de, de la experiencia, que, que cuanto más lejos lleguen eh, eh, mejor y también porque así van a tener partido y van a llegar un poquito más cansados a esa segunda fase si consiguen clasificarse. Así que, que bueno, sobre todo que lo disfruten porque es una experiencia muy bonita jugar con, con equipos de primera visión. La pena es que no puedan tener eh, a su público... Hablamos de, de público, eh, bueno, en estas jornadas no, no se está pudiendo tener por, por los datos tan, bueno, tan elevados de, de contagio. Eh, que es muy diferente ¿no? jugar sin, sin ellos. Muy, diferente. muy diferente. Bueno, ya lo tenéis en las fotografías de aquí detrás. Creo que eh, se vive de una manera totalmente diferente. Eh, aparte, me pongo, intento ponerme un poco en la cabeza de, de esa gente que, que ir al vivero ir a ver a su Badajoz de su alivio de, de toda la semana de, de, de trabajo y de estrés y ahora eh, no lo pueden hacer, no apoyan desde casa, siguen apoyando incondicionalmente al, al Badajoz, eh, a sus jugadores y, y bueno, eh, desde aquí mandarles mucho ánimo y que pronto podamos repetir esta imagen y que no sea en Copa, sino que sea en Liga y en el fútbol profesional. Eh, bueno, ya por ir eh, acabando, eso de, esa frase de, de todo es mental es muy importante para Dani Aquino, ¿no? Eh, sí, creo la repite que, mucho. Sí, creo que todo se basa en eso. Creo que eh, todo lo que te pruebas en la vida está en tu mente, todo lo que eh, quieras alcanzar está en tu mente y, y, y sobre todo cómo te tomen las cosas y cómo te tomen las reacciones que te vengan. Así que, que lo llevaré siempre, es algo que, que trabajo también mucho día a día, la mente, el, el estar bien, el estar estable y y el tener un, un grado de energía óptimo para, para afrontar todas la, las cosas que te vengan. Un mensaje para la hinchada del Club Deportivo Badajoz en estos últimos segunditos que, no, que nos quedan. Nada, darle las gracias eh, por todo, eh, sobran las palabras eh, hacia vosotros porque quiero dar mucho ánimo a, a que sigáis, sé que la situación es muy difícil y que pronto nos vamos a ver en el Nuevo Ibero con con el estadio lleno y, y, con, y, con, y dando alegría a todos vosotros.
Dani Aquino, muchísimas gracias por estar en este descuento blanco y negro. Volvemos si te parece en unos meses celebrando algo grande, algún ascenso, algo, algo importante y, y hablamos aquí otro ratito. Seguro que sí, esperemos que, que podamos volver. Seguimos en este descuento blanco y negro contándote toda la actualidad del Club Deportivo Bajo. No se muevan. Mercedes eléctrico. No, es gasolina. Eléctrico. Gasolina. Eléctrico. Que no gasolina. Es eléctrico y gasolina. Federer. No. Roger que Federer. No. Es ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persianas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persianas y mosquiteras, mamparas de seguridad anti-COVID en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook, Persianas Badajoz. Si yo La metería dentro de mi pecho y la ve mirara si encontrara la estrella que en el camino malunda. Talleres Zambrano, centro de reparación de vehículos especializados en mecánica, chapa y pintura. Aprovecha ahora nuestra promoción del 25% en neumáticos con montaje incluido. Hemos ampliado nuestras instalaciones. Estamos en Barriada de Llera, calle del Tilo, número 13, Badajoz, teléfono 924 10 11 90. Suscríbete a Footers por un pago único de solo 24,99 euros. Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de Segunda B y Tercera División. Apoya a tu equipo hasta el final, solo en Footers. Y esto es lo que ha pasado entre el Club Deportivo Badajoz y el Don Benito. En definitiva, victoria muy importante de los de Fernando Estevez antes de recibir al Extremadura el próximo domingo a las 12 en el Nuevo Ibero. Pero esto no es lo único que ha pasado en estos días referente al Club Deportivo Badajoz. Hay otras noticias que forman parte de la actualidad blanquinegra que enseguida te contamos. El Club Deportivo Badajoz Juvenil de División de Honor se impuso a la Rayo Majadahonda, tercer clasificado, por detrás del Real Madrid y el Atlético de Madrid lo hizo en el Estadio Eusebio Bejarano el pasado sábado con los goles de Pablo Guerrero y de Barragán en un encuentro que disputaron por primera vez en este 2021. Volvía el equipo de Germán Rojas después de no disputar sus dos anteriores encuentros debido al temporal de Filomena. Eh, otro de los equipos que forman parte del eh, Club Deportivo Badajoz, el eh, Club Deportivo Badajoz femenino, disputó este domingo el eh, derby en casa ante el eh, Santa Teresa con derrota por eh, cero goles eh, a uno. El equipo de Bea Galán pierde el eh, coliderato que había cosechado la semana pasada, el equipo blanquinegro que cayó con el único gol de Sheila Cerrato. Eh, por otro lado, sí que hay que celebrar otras eh, buenas noticias. Quique Rollo, el eh, guardameta del Club Deportivo Badajoz, celebró ayer domingo su partido número 75. No lo pudo hacer con eh, portería cero, aunque sí con una victoria muy importante desde que el eh, portero llegara aquí a Badajoz en la temporada 2018-2019. En otro orden de cosas, el Club Deportivo Badajoz está muy cerca de anunciar el sustituto de Diego Barri, es el extremeño Miguel Núñez, que ahora mismo está en las filas del Badalona, también ha pasado por el Ibiza, lo vemos en, el, en la imagen, también ha formado parte de otros equipos como el Mallorca o el Albacete Balompié, así que es uno de los próximos fichajes que va a estar en la plantilla de Fernando Estevez en las próximas semanas. Y hasta aquí el descuento blanquinegro de este lunes. Espero que se lo hayan pasado también como nos lo hemos pasado nosotros aquí. Ya sabéis que el programa lo podéis vivir tantas veces como queráis y cuando queráis en los canales de Facebook y YouTube de Badajo Directo. Así que ya saben, hasta el lunes que viene.
Mira, un Mercedes eléctrico. No, es gasolina. Eléctrico. Gasolina. Eléctrico. Que no gasolina. Señores, es eléctrico y gasolina. Federer. No. Roger que Federer. No. Es ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persianas Badajoz somos especialistas en instalación y montaje de persianas y mosquiteras, mamparas de seguridad anti-COVID en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22. Encuéntranos en Facebook, Persianas Badajoz. Si yo encontraba a la estrella que me guiara, yo la metería dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella de mi camino humana. Talleres Zambrano, centro de reparación de vehículos especializados en mecánica, chapa y pintura. Aprovecha ahora nuestra promoción del 25% en neumáticos con montaje incluido. Hemos ampliado nuestras instalaciones. Estamos en Barriada de Llera, calle del Tilo, número 13, Badajoz, teléfono 924 10 11 90. Suscríbete a Footers por un pago único de solo 24,99 euros. Podrás ver el tramo final más emocionante de la última temporada regular de Segunda B y Tercera División. Apoya a tu equipo hasta el final, solo en Footers.